大家好，我们现在要介绍的是我们这一次在编文语言计划里面所设计的一个图解的一个书写符号的一个图一个资料哈。那这个部分呢，希望在家庭组在呃规范里面有说要先学会书写符号，那请大家就利用这样子的一个教材来介绍一下我们的符号是怎么形成的，以及哎用这个东西来做一些呃平常的练习或是家里的推动的时候的一个参考。啊，就我们的书写符号系统里面呢，我们有母音，还有子音。好，母音就有这几个，一、二、三、四、五、六，好，六个。好，我虽然写六个哈，但是这有七个，因为这个东西呢，其实应该放在子音的位置哈。那但是我现在就反面的问题，所以现在放在这里。啊，现在呢，子音的部分就有。十六个加上这个就有十七个，好，那希望大家在推动的时候呢，能够把这些东西都介绍给我们的族人。好，现在呢就一一的来为您介绍一下这个东西，哎，这些东西要怎么念呢？好，这些符号，好像我们有一个 p， 好，双声音 p， p 哈 p 的音 p， 好，再来是 b， 好，这个 p 跟 b 常常会搞错，所以注意一下，啊 ，p 和 b 都是嘴嘴唇两个唇闭起来。啊，一个是有浊音，一个是清音哈，一个是爆的音就这样子，不，所以是巴代啊。你在在这个音里面，我们就可以看到，听得到巴代是直接爆裂的巴代。B 呢是巴布伊不啊，小朋友常常会这样，这种音哈，那它这就是 B 的音哈，巴布伊。再来是导道的音，导道啊，再来是 K 可可。嘎国啊，梳子哈，嘎国啊，我们这边都有一些简单的一些国字的一个注记哈，但是请不要太依赖我们的国字的部分，因为我们想要介绍的是书写符号的部分哈。再来是 M 的地方 ，M 是嘴巴闭起来，好 ，N 没有闭起来哈 ，M 是母纳母纳，好，这是呢笨呢笨哈，我都没有闭起来哈，是 N 的哈，这两个比对。再来 ，ng 是呢的音，有一个鼻音的感觉哈，呢，好，这，喇叭，喇叭，整个嘴巴就叫喇叭，好，再来是 h 的音，好 ，hima， 好，这个 hima， 想应该很多的共同语言著名的 hima， 哈 ，hima 就是指手的意思，再来是。发了二，这个很特别哈，是我们舌尖前音哈，就要把舌头伸出来。发了二哈，发了二，再来，大 S 跟小 S 有差别哈，所以请注意一下。因为赛夏有用了大 S， 所以其他的书写符号就不会出现大 S， 包含字首的部分我们也不使用大 S， 好，这是一个差异哈。大 S 的部分是。的音哈，这样我们跟小朋友说，不要说话哦，嘘，这个音就是大 S 产出的哈。那这里呢，我们用了一个洗白，洗白啊，就是很像 S 那个嘘那个音哈。再来是 Z 这个音 ，Z 是跟这个有一点差异哈 ，S 跟 Z 这个是比，就是有一点细微的差异，一个是一个是 Z 的音哈，一个有声音，一个没有声音啊。这个音呢是 l i v i l i v i 好，晚上我们会听到很多 l i v i 的声音哈。再来是啊，喇嘛，喇嘛，好 ，r 跟 l 要一起看哈。啊，有日的感觉哈 ，l 是了的感觉，一个是翘舌，一个是卷舌哈，是有差异的哈。就是喇嘛、理论，好，两个差异。好 ，w 跟 y 两个叫做滑音。声音滑下去哈，它就也有半母音的一个效果哈，像瓦漏。那我们在发音的时候念我我我瓦漏哈。再来是耶耶哑巴嘎，不是哑巴哑巴嘎啊，就是我们的 y 和 w 的念法。喉舌音既然叫舌音，就是把声音停住，好，把它阻塞起来。好，来听听看我怎么念哈，哎哎。哎、啊、哎，是不是两个音节非常清楚的被切断哈？哎、啊、哎，所以这个是我们喉舌音的功能。好，接下来是母音。所谓的母音呢，就是有声音的音叫母音哈。那也称为元音，但是我们现在就统一叫母音就好了。啊，嘴巴直接打开来啊，哈，就是这个跟这个形很像哈啊，好啊啊贝啊啊贝啊，我们家里都会有啊啊贝哈。再来是。
，第一我们念呃的音，有一点像耳朵的音哈，呃，你汉，呃，你汉，黑色的这个字头就讲，一这个念呃的音哈，呃，你汉，好，再来是 i， 我们要念成一，好，一二三四五六七的的一哈，就是一哟，一哟。再来是 o， 就最自然的嘴巴，圆圆的 u 哈 o 哈，念 u 的音 u y a u y a 再来是我们的 o e 哈，是有一点像 o 啊 ，u d u n u d u n 哈，舌头呃嘴型是圆的，来往前一点哈，叫 u d u n 接下来呢，我们要介绍的是 a e 啊 ，a e 有一点像 a r 的音哈，但是又加了一点扁扁的那感觉啊，啊呵。啊呵啊是啊，好一个是啊，好两个有差异啊。再来这个呢是连音符号，我们有两个冒号，就是用冒号的符号来表示它是连起来的哈，但是它站的位置是子音的部分哈。那把两个母音连起来，所以读读啊这样的一个差异，我们也可以在这里有找到一个长音的连音符号。是 b i a 到 i 的一个连音 b i 直接接起来哈，那这里就在这两个，好，在这里尾巴有一个 m u n a 好 m u n a 拉长，好，就喉色音的差异呢，我们来看一下这个 rama rama， 好，就直接把它阻断哈，是 b i 有听到我的感觉，就是把它马上切断哈，三下语的一个书写方式，原则上，好，就是。子音、母音、子音、母音、子音、母音，这样一直换换来换去，这样我们才知道到底下一个部分要写子音还是母音。原则上哦，哈，但是不是绝对，也有可能是子音、母音、子音、子音、母音、子音这样子的一个差别。像我们这里就看到的是子音、母音、子音、母音、子音。好，那我现在找到的这个导到是子音、母音、子音。子音母音子音，所以是有两个差异的。好，我们来看一下。嗯，现在呢，我们来拼音。巴吉怎么讲哈？巴吉，不不不，到底是哪一个音呢、啊？不，第一个一定要先找到子音。好，子音不，好，就是巴贵的不哈。巴，巴吉，好，刚好跟这个前面是一样的啊。子音完毕了，回到啊这里来。巴吉，好，不啊，巴。好 ，g 怎么拼呢 ？k k k 啊 ，k 啊是这个 g e e 在这里 ，g e g 是长音还是短音呢？尾巴通常会有一个子音结尾哈，所以把 g 是很快的一个阶段的，所以是喉色音在尾巴，把 g 啊这个部分是这样呃使用的哈。那我们来再来找一个，嗯，再来找一个鲁萨。鲁萨要怎么拼呢？日五鲁啊，鲁 r 的音哈、哦，日，我说那个 r 有点像日啊。子音完毕之后找母音，日五，好，找母音，好，这里五，五下的五哈，日五鲁，斯阿萨，我刚有教过，打 s， 斯阿，再回到这里，斯阿萨。尾巴也是有一个喉色音哈，因为很快的塞就结束了哈。那这是我们书写的方法，好，请大家参考。